Atil Ana YouTube kanalından herkese selamlar. Yeni bir gezi videosuyla karşınızdayız. Bu videoda Antalya Kale içinde gezilecek yerlere yakından göz atacağız. Antalya'nın tarihi kent merkezi Kale içi, tarihi evleri, dar sokakları, müzeleri ve muhteşem deniz manzarasıyla dikkat çekmektedir. Antalya Yat Limanı'ndan başlayarak doğu yönüne doğru uzanan ve yüksek surlarla çevrili olan kent merkezindeki bu bölge, Antalya'nın ilk yerleşim yeridir ve geçmişi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kale içi ve çevresinde gezilecek birçok turistik nokta bulunmaktadır. Şimdi bu turistik noktalara yakından göz atalım. Antalya'nın merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı, şehrin en önemli tarihi ve kültürel mekanlarından biridir. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra inşa edilen meydan, Türkiye'nin modernleşme hamlesine tanıklık etmiştir. Meydanın ortasında yer alan Atatürk Anıtı, Antalya'nın modern tarihinin sembolüdür. Meydanın çevresinde yer alan kafeler, restoranlar ve mağazalar ziyaretçilere şehrin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetme fırsatı sunar. Asıl adı Antalya Ulu Camii olan ve Yivli Minare olarak bilinen yapı, Antalya'daki ilk İslami yapılardandır. 13. yüzyıla ait bir Selçuklu eseri olan Yivli Minare, şehrin simgelerinden biri haline gelmiştir gövdesindeki yivlerden dolayı yivli minare adıyla anılmaktadır. Yivli minarenin ve yivli minare caminin bulunduğu bölgedeki yapılar topluluğu içinde yüksekçe bir teras üzerinde inşa edilmiş olan Mevlevi Hane, Mevlevi Hane Hamamı, Zincir Kıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun türbelerinden oluşan bir yapı kompleksidir. Yapının inşa tarihiyle ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Selçuklu döneminde Mevlevi Hane veya Tarikat binası olarak inşa edilmiştir. Yapı yakın bir zamanda müzeye dönüştürülerek ziyarete açılmıştır. Antalya Saat Kulesi, Antalya şehrinin kale kapısı mevkiinde yer alan Saat Kulesi'dir. 1901 yılında Sadrazam Küçük Said Paşa tarafından 2. Abdülhamit Şeref'ine yaptırılmıştır. Hem denizden hem de karadan çevrili surların arasında kalan kale içi sokakları bölgenin en popüler noktasıdır. Tarihi eserlere, geleneksel evlere, eğlence mekanlarına ve hediyelik eşya dükkanlarına ev sahipliği yapan bu labirent gibi sokaklar açık hava müzesi hissi vermektedir. Hadrian Kapısı veya Üç Kapılar, 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti onuruna kenti çevreleyen sur üzerinde inşa edilmiş anıtsal zafer takıdır. Her iki cephesinde dörder mermer sütunun bulunduğu üç kemerli kapı ve yanlarında bulunan iki kuleden oluşur. Kapının üst katı günümüze ulaşamamıştır. 1882 yılında gün yüzüne çıkarılan kapının alt katı ise 1959'da büyük bir restorasyondan geçirilerek aslına uygun hale getirilmiştir. Suna İnan Kıraç Kale İçi Müzesi, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binada yer almaktadır. Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınan bu iki bina, 1993-1995 yıllarında onarılarak müzeye dönüştürülmüştür. 19. yüzyılın ikinci yarısına özgü, Kale içi yaşamından kesitlerin özel efektlerle birlikte sunulduğu bir etnografya müzesi olarak düzenlenen binada kahve ikramı, damat tıraşı ve kına gecesi gibi Anadolu halk kültürüne has öğeler konu alınmıştır. Müze bahçesinde yer alan ikinci bina ise Aya Yorgi adına inşa edildiği bilinen 1863 yılında onarım görmüş bir Ortodoks kilisesidir. Dikdörtgen planlı, tek hacimli ve üzeri tonoz örtülü yapının iç duvarları ile tavanı kalemişi bezemelerle süslüdür. Onarım sonrası bir sergi mekanı olarak düzenlenen kilisede Suna İnan Kıraç koleksiyonuna ait kültür ve sanat eserleri sergilenmekte ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Antalya Atatürk Evi ve Müzesi, Antalya Muratpaşa ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün 6-11 Mart 
1930 tarihleri arasındaki Antalya ziyaretinde kaldığı ve sonradan müzeye dönüştürülen iki katlı yapıdır. Bu müzede Atatürk'ün özel eşyaları ile Atatürk pulları, para koleksiyonları ayrıca Atatürk'ün Antalya'ya geldiği dönemde yerel basının çıkarttığı gazetelerin ana sayfaları sergilenmektedir. Falezlerin üzerinde konumlanan Karaalioğlu Parkı, 140 bin metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Antalya florasını yansıtan çiçek, ağaç ve bitki türleriyle kaplı parkın içerisinde 54 farklı kuş türü yaşamaktadır. Parkın yapımına 1941 yılında dönemin valisi Haşim İşcan zamanında başlanmıştır. Park, 3 yıl süren çalışmalar sonrasında İnönü Parkı adıyla açılmış, yıllar içerisinde parkın kurulu olduğu arsa sahiplerinden biri olan Kara Alioğlu'ndan dolayı da bu adı almıştır. Kıdırlık Kulesi, Antalya surlar üzerinde ikinci yüzyılda yapılan silindir biçiminde bir kuledir. Kule, surların güneybatı köşesinde Kara Alioğlu Parkı'nda yer almaktadır. 14 metre yüksekliğindeki kulenin, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Alt kattaki oda duvarlarında, yüzyıllar boyunca su sızmalarından dolayı kaybolmaya yüz tutmuş fres kalıntıları nedeniyle, bazı kaynaklarca bir kahraman mezarı olarak gösterilmektedir. Küçük bir park olan Keçili Park, cam seyir terasında sunduğu kale içi manzarasıyla öne çıkmaktadır. Ağaç ve metaller kullanılarak yapılan keçi heykelleri, parkın adının Keçili Park olmasını neden olmuştur. Bu heykellerin biraz ötesinde ise cam seyir terası bulunmaktadır. Burada Kale İçi Limanı'ndan Konya altına kadar eşsiz bir manzara bulunmaktadır. Antalya Etnografya Müzesi, ağaçlık yeşil bir bahçenin içindeki kale içi evlerinin genel mimarisine uygun iki konakta ziyaretçilerini ağırlıyor. Bahçeye girdiğinizde karşınıza çıkan ilk konakta çoğunlukla Türk İslam eserlerinden oluşan objeler sergileniyor. Konağın giriş katı, Selçuklu ve Osmanlı döneminin Çinilerine ayrılmış. İkinci katta ise Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan silah, yay, tabanca ve tüfek gibi eşyalar sergileniyor. İkinci konakta ise Osmanlı döneminde kale içi ev yaşantısı çerçevesinde şekillenmiş. Kilimler, işlemeli kapı tokmakları, yöresel müzik aletleri gibi daha pek çok şeyin sergilendiği müzeye giriş ücretsiz. Mermerli plajı, yat limanının yakınlarında yer almasıyla hem konumu hem de sığ oluşu nedeniyle turistlerin ilgi odağıdır. Eski zamanlarda izole olması nedeniyle kadınlar plajı olarak da kullanılan bu bölge daha sonrasında şehir plajına çevrilmiştir. Küçük bir plaj olmasına rağmen mavi bayrağa sahip olan mermerli plajı biraz sakinlik ve huzur arayanlarca tercih sebebidir. Kayalık bir zemini bulunan plaj, tamamen özel bir işletmeye ait olmasından dolayı temiz ve düzenli tutulmaktadır. Helenistik dönemde inşa edilen Kale İçi Yat Limanı, yarım daire biçiminde doğal bir liman olma özelliği taşımaktadır. Limanın girişi 110 metre genişliğindedir. Dalga kıranların muhtemelen Helenistik dönemde yapılan duvar kalıntılarının üzerine inşa edildiği düşünülmektedir. Geçmişte liman girişinin her iki yanında birer burç mevcut olup, bunlardan birinin deniz feneri olarak işlev gördüğü sanılmaktadır. Günümüzde Kale İçi Yat Limanı, kentin en önemli gezi duraklarından biridir. Deniz trafiğinin sürekli yoğun olduğu liman, yaklaşık 6-7 metre derinliğindedir ve 100 adet tekne bağlama kapasitesine sahiptir. Deniz Biyolojisi Müzesi, Türkiye'nin ilk deniz biyolojisi müzesi olarak Antalya Kale içinde yer alıyor. Eski postane binasının düzenlenmesiyle müzeye dönüştürülen bina, batık korsan gemisi şeklinde bir tasarıma sahip. Mavi renkte ışıklarla dekore edilen Deniz Biyolojisi Müzesi, ziyaretçilere suyun altında geziyormuş hissi veriyor. Türkiye denizlerinde yaşayan 500'e yakın canlının sergilendiği müze, özellikle nesli tükenmekte olan deniz canlılarının korunması, tanınması ve doğal mirasımıza sahip çıkılmasını hedefliyor. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi olarak hayata geçirilen Antalya Oyuncak Müzesi, 1800'lü yıllardan 1980'lere kadar çeşitli ülkelerde üretilen oyuncaklara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi kurucusu Sunay Akın'ın küratörlüğünde açılan müze, tasarımı, binası ve eğitim çalışmalarıyla Avrupa'nın seçkin oyuncak müzeleri arasında yer alıyor. Tophane'den kale içi yat limanına inişi kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen panoramik asansör, turistlerin bölgeye ulaşmasını oldukça kolaylaştırıyor. 37 metre yüksekliğindeki asansörün 16 kişi kapasitesi bulunuyor. Asansörün üst tarafında oluşturulan seyir terası ise güzel bir kale içi manzarası sunuyor. Tatil anayla bir gezi videosunun daha sonuna geldik. Daha fazla gezi içeriği için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gezide görüşmek üzere.